హాయ్ ఎవ్రీవెన్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఈ వీడియోలో మనం దేని గురించి చూస్తున్నాము అంటే బేసిక్గా మనకి సూపర్ కండక్టర్స్ సూపర్ కండక్టర్స్ అదేవిధంగా సూపర్ కండక్టివిటీ అండ్ సూపర్ కండక్టివిటీ సూపర్ కండక్టర్స్ అండ్ సూపర్ కండక్టివిటీ వీటి గురించి మేజర్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్ సూపర్ కండక్టర్స్ అండ్ సూపర్ కండక్టివిటీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ మీరు మనం దేని గురించి చూద్దాము అంటే బేసిక్గా కండక్టర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సార్ కండక్టర్స్ మనకి నార్మల్గా క్లాసిఫికేషన్ కనుక చూసుకుంటే మనకి మీకు ఏమేమి ఉంటాయి సార్ కండక్టర్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇన్సులేటర్స్ ఉంటాయి మూడు రకాలుగా మనం డివిజన్ చేసుకున్నాం కండక్టర్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కండక్టర్స్ ఏంటి సెమీ కండక్టర్స్ ఏంటి ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఏంటో చూసాం సార్ కండక్టర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో మూవ్మెంట్ కనుక ఉంటే దాంట్లో కరెంట్ ఫ్లో అనేది అవుతుంది వాటిని మనం ఏమంటాము కండక్టర్స్ అన్నాం మనం నార్మల్గా మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే కాపర్ వైర్స్ కావచ్చు మీరు బయట ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా అల్యూమినియంతో తయారు చేస్తాం అవి కూడా కండక్టర్సే సో ఈ కండక్టర్స్ లో మళ్ళీ ఏం కండక్టర్స్ గురించి చూస్తున్నాము అంటే సూపర్ కండక్టర్స్ గురించి చూస్తున్నాం సరే నార్మల్ కండక్టర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా టెంపరేచర్ కనుక డిక్రీజ్ చేస్తే దాని రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇది ఏం కండక్టర్స్ నార్మల్ కండక్టర్స్ సరే మరి సార్ ఈ సూపర్ కండక్టర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సార్ సూపర్ కండక్టర్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం మీరు ఎప్పుడైనా చూసి ఉండొచ్చు సార్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా మనకి బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కానీ సో ఈ విధంగా మనకి కంటిన్యూస్గా దీని మీద ఇలా మూమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎ ట్రైన్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ట్రైన్ అనేది ఇలా కింద మనకి ఏవైతే పట్టాలు ఉంటాయో ఆ పట్టాలకి టచ్ కాకుండా ఇలా అప్లై అయిన ఫ్లై అవుతూ ఉంటుంది లేదా ఇంకా మీరు గమనిస్తే గనక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ యూ లైక్ టు రీచ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ మీరు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ని విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో కవర్ చేయాలన్నా కానీ లేదా అంటే మనము ఎక్కువ ఎనర్జీని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలా చోట్ల మనకి పాపులేషన్ అనేది పెరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతుంది మన ఆ పాపులేషన్కి కావలసిన పవర్ సప్లైని మనం సప్లై చేయాలి కదా మనం పవర్ సప్లై చేయాలి అంటే కంటిన్యూస్గా మీరు కోల్ బర్న్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి కొన్ని ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైపోతుంది ఆ ఉన్న కోల్ కానీ డీజిల్ కానీ అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మొత్తం అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది సో మరి కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి ఎలక్ట్రిసిటీ కంటిన్యూస్గా సప్లై చేయాలి అంటే సో అంతేకాకుండా వరల్డ్స్ మొత్తానికి ఎనర్జీ క్రైసిస్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మనకి ఏం ఎలిమెంట్స్ కావాలి సార్ అంటే ఈ సూపర్ కండక్టర్స్ అనేవి మేజర్గా అవసరం అవుతూ ఉంటుంది సార్ మరి ఈ సూపర్ కండక్టర్స్ ఏంటి వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి ఇవి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాయి అనేది సో ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి చూద్దాము అంటే ఫస్ట్ వన్ అసలు సూపర్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ మీన్ బై సూపర్ కండక్టివిటీ అసలు సూపర్ కండక్టివిటీ ఏంటి సూపర్ కండక్టర్స్ ఏంటి మరి సూపర్ కండక్టర్స్కి పక్కాగా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అయి క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు అంతేకాకుండా ఈ సూపర్ కండక్టర్స్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర సూపర్ కండక్టర్గా మనకి బిహేవ్ చేస్తాయి వాటిని ఏం టెంపరేచర్ అంటాము అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటాము అదేవిధంగా క్రిటికల్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటో ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సార్ సో మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సార్ కామర్ లింగ్ అనే వ్యక్తి ఇతను ఏం చేశాడు అంటే మెర్క్యూరీ మీద చాలా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఎప్పుడైతే ఇతను వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడో మెర్క్యూరీ అనేది మెటల్ నథింగ్ బట్ కండక్టర్ కాబట్టి మనకి నార్మల్గా మనకి ఏం తెలుసు సార్ టెంపరేచర్ కనుక మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని రెసిస్టెన్స్ ఏమవ్వాలి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఇది నార్మల్ కండక్టర్స్ ఇక్కడ చూడండి వీటి సైడ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా కొద్దీ వాడి రెసిస్టెన్స్ ఏమైంది అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే ఇది బాగానే ఉంది బట్ వాడు అదే ఏం చేశాడు సార్ అంటే ఒకసారి మరి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం కదా ఒకసారి టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేసి చూద్దామని టెంపరేచర్ని ఈ విధంగా డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు సార్ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేశాడో వాడు మెర్క్యూరీకి ఏం డిస్ ఏం కనెక్షన్ చేసుకున్నాడు అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అటు ఫోర్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ కెల్విన్ దగ్గర 
ఎగ్జాక్ట్లీ ఎటు ఫోర్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ కెల్విన్ దగ్గర ఎప్పుడైతే మీకు టెంపరేచర్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ టూ కెల్విన్ అయిందో రెసిస్టెన్స్ ఏమవ్వాలి దాంతోపాటు డిక్రీజ్ అవ్వాలి బట్ ఇలా డిక్రీజ్ అవ్వకుండా సడన్గా ఎక్కడికి వచ్చి పడిపోయింది సార్ అంటే ఈ విధంగా జీరోకి వచ్చి నియర్లీ అప్రాక్సిమేట్గా కనుక చూసుకుంటే జీరో దగ్గరకు వచ్చి పడిపోయింది సార్ సో ఎక్కడైతే ఈ మెర్క్యూరీ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది సడన్గా జీరో దగ్గరకు వచ్చి పడిపోయిందో ఆ టెంపరేచర్నే మనం ఏం టెంపరేచర్ అంటాం సార్ అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటాం సార్ ఏం టెంపరేచర్ అంటున్నాం క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే సూపర్ కండక్టర్ ఈజ్ ఎ మెటీరియల్ విచ్ షోస్ ఎంత రెసిస్టెన్స్ షోస్ చేస్తుంది అది జీరో రెసిస్టెన్స్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎటు ఫోర్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ కెల్విన్ దగ్గర ఏ మెటల్ ఇది మెర్క్యూరీ ఫస్ట్ దానికి మనం వాడు దేనికి చే చేస్తున్నాం సార్ అంటే మెర్క్యూరీకి చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా రాశాను సార్ బిలో సర్టెన్ టెంపరేచర్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సూపర్ కండక్టివిటీ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువగా వచ్చినప్పుడు అది ఏదైతే ప్రాపర్టీని చూపిస్తుందో సార్ దాన్నే మనం సూపర్ కండక్టివిటీ అంటున్నాం అది ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ టెంపరేచర్నే మనం ఏం టెంపరేచర్ అన్నాము క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటున్నాం సో ఇది వచ్చేసరికి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ సార్ ఈ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కన్నా మీరు ఎక్కువగా పోయారు అనుకోండి ఇక్కడ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది నార్మల్ కండక్టర్ లాగానే వర్క్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ కెల్విన్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్తే నార్మల్ కండక్టర్ దానికన్నా మీరు తక్కువకు వచ్చారు అనుకోండి బిలో బిలో గనక వచ్చారు అనుకోండి ఇప్పుడు మాత్రం ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అంటే సూపర్ కండక్టర్స్ లాగా వర్క్ అవుతుంది సార్ ఇది ఓన్లీ దేనికి తీసుకున్నప్పుడు సార్ మెర్క్యూరీకి మాత్రమే మెర్క్యూరీకి మాత్రమే ఫోర్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ కెల్విన్ అనమాట సో మరి ఇవి రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ కండక్టర్స్కి రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ లాగా ఉంటుంది సార్ సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ రాశాను ఇక్కడ మనం చూసింది మాత్రం ప్రస్తుతానికి మెరిక్యూరీకి మాత్రమే చూసాం ఫోర్ పాయింట్ టూ కెల్విన్ అని ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ కనుక తీసుకుంటే ఆ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యొక్క క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అనమాట అంటే మీరు ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటే గనక ఆ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతాయి సార్ అంటే అవి సూపర్ కండక్టర్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతాయి ఆ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్తే అప్పుడు ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతాయి సార్ అంటే నార్మల్ కండక్టర్స్ లాగా యాక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సార్ బిలో వచ్చి సూపర్ కండక్టర్స్ ఏబో వచ్చి నార్మల్ కండక్టర్స్ సార్ మరి ఈ సూపర్ కండక్టర్స్ ఏం చేస్తాయి సార్ అంటే మీవేవైతే మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉన్నాయో సార్ వాటిని రిపల్ చేస్తాయి అట్రాక్ట్ చేయవు రిపల్ చేస్తాయి రిపల్ చేయడం వల్ల ఈ మెటీరియల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అన్ని అన్నీ కూడా వీటి మీదనే ఉండడం జరుగుతుంది సార్ మరి అన్ని మెటీరియల్స్కి ఇదే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఉంటుందా అంటే అన్ని మెటీరియల్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ నేను రెండు మెటీరియల్స్ తీసుకున్నాను సార్ ఒకటేమో మెర్క్యూరీ తీసుకున్నాను ఇంకోటేమో ఏజీ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి మెర్క్యూరీకి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఎంత వచ్చింది సార్ ఫోర్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ కెల్విన్ దగ్గర క్రిటికల్ టెంపరేచర్ వచ్చింది అంటే అప్పుడు మెర్క్యూరీ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏమైపోయింది జీరో అయిపోయింది ఎట్ ద సేమ్ టైం మరి ఏజీకి కూడా జీరో అయిందా అంటే జీరో అవ్వదు సార్ ఎందుకు అంటే దీనికి ఇంకొక క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఉంటుందన్నమాట అంటే దానికి వేరే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది సూపర్ కండక్టర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది సో సూపర్ కండక్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక కండక్టర్ అనేది ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర జీరో రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం సార్ అంటే సూపర్ కండక్టర్స్ అంటున్నాం